Si Pope Francis po ang nagpasya na ang araw na ito ay World Day of Grandparents. Pero kapag tinignan po ninyo ang nandito sa gym ng St. Columbans, parang hindi naman World Day of Grandparents. Parang World Day of Grandmothers lang. Salamat po sa mga lola sapagkat malakas ang loob ninyo. Salamat po sa mga lola kasi pangkaraniwan, lola talaga ang naiiwanan. Kasi yung mga lolo, madaling mamatay. Pero wag naman ho kayong basta matuwa, mga lola. Kasi sabi naman po ni Lolo ay ang masabang damo, mahaba ang buhay. <laughs> Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng Lolo at Lola, hindi lamang simbahan, kundi sa buong mundo. At tingnan po natin yung Ebanghelyo sa araw na ito, at meron po tayong ilang salita na maaaring iugnay tungkol sa ating mga nakakatanda, lolo at lola. Unang salita para sa inyong lahat, lolo at lola, ay alay. Ang alay, pangkaraniwan nating ginagamit papunta sa Diyos. Pero ang totoo, grandparents, kayo po ay alay ng Diyos sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. Ganito lang po yung takbo ng aking isip. Karapatan ng bawat bata na magkaroon ng isang nanay at isang tatay. Sapagkat gusto ng Diyos, makaranas ang lahat ng tao ng pagmamahal ng isang tatay o isang nanay. Kapag namatay yung tatay, yung nanay nagiging nanay at tatay. Kapag namatay yung tatay, kailangan siyang maging nanay at tatay ng kanyang anak. Kasi dalawa lang sila. Pero gustong gusto ng Diyos na lahat ng tao makaranas ng pagmamahal ng lolo at lola. Kaya dalawa lang ang magulang na binigay, pero apat ang lolo at lolang binigay sa bawat tao para tiyakin na makakaranas ang lahat ng tao ng pagmamahal ng grandparents. Alay kayo. Alay kayo ng Diyos para sa mundo. Sapagkat gusto ng Diyos, maraming tao ang makaranas ng pagmamahal ng lolo at lola. Gusto ng Diyos na ang lolo at lola ay maging kasangkapan upang maipakita niya sa lahat ng tao kung gaano niya tayo kamahal. Kayo po, lolo at lola, ay alay ng Diyos para sa inyong mga apo, para sa aming lahat, o para sa bawat isa sa atin. Alay, katulad ng ibinigay na tinapay at isda para pakainin ang liman libo. Alay, katulad ng pagbibigay ni Yesus ng tinapay at isda sa liman libo mula sa konti na ibinigay sa Kanya. Five loaves and two fishes, pero pinakain ang libo-libo. Kay rin po ay ganon. Minultiply ng Diyos ang lolo at lola. Hindi lang dalawa, kundi ginawang apat. Sapagkat gusto ng Diyos, maranasan ng lahat ng bata ang pagmamahal ng lolo at lola. Kung mawala ang isa, magulang, mayroon pang isang magulang. Kung mawala ang isang lolo, mayroon pang tatlong natitira na magpaparamdam ng pagmamahal. So a grandparent's love is unique. A grandparent's love is special. That is why, like the loaves and the fish, the Lord has multiplied you. Pagalawa ay pagkatapos ng alay ay alalay. Alalay. 
Hinawakan niyo na agad ang tuhod niyo. Narinig niyo lang yung alalay. Alalay kasi kapag dumating na po yung edad, katulad natin, senior citizens tayo, lumalabo ng konti yung bata, humihina yung tuhod, sumasakit yung likod, madalas sumakit ang ulo dahil sa high blood o high sugar, kailangan na natin ng alalay. Ang ibig ko pong sabihin, mga lolo at lola, kailangan nating tanggapin na hindi na tayo bata. Huwag na ho kayo magsusot, lolo at lola, ng mga short shorts at saka miniskirt. Hindi na kagalang-galang yan. Huwag na tayo magkunwari na bata-bata pa tayo na malakas pa ang loob natin kumain ng lechon at saka kumain ng leche flan. Kailangan na tayo mag-ingat-ingat. Alalay. Alalay lang po, hinay-hinay, kasi matanda na po tayo. Old model na po tayo. Kaya bihira na ang spare parts natin. Mag-iingat tayo. At kaya mayroong Grandparents Day sa buong mundo, ito ay paalaala naman sa mga grandchildren na ang lolo at lola ay inaalagaan. Maaring retired na si lolo, maaring bedridden na si lola, maaring wala na silang trabaho o wala man lang pensyon na tinatanggap. Pero ang mahihina, katulad ng sanggol, ang mahihina, katulad ng lolo at lola, ay kayamanan ng ating simbahan. Kaya alalay. Alalay hindi dahil mahina lamang. Alalay kundi dahil antik na tayo at tumataas na yung presyo natin. Mahalaga tayo, sabi ng Panginoon. Tayong lahat. Subalit habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay nagiging lolo at lola ng mas maraming apo, inaalalayan tayo sapagkat tayong lahat ay special sa harap ng Diyos. Alay ng Diyos na mapagmahal. Alalay, alalay tayo sa isa't isa, alalay ng mga nakakabata sa atin sapagkat tayong lahat ay nangangailangan. Pero, ang pangatlo ay ala-ala. Ala-ala. Kapag senior citizen, meron ng 20% discount, di po ba? 20% discount sa gamot, 20% discount minsan sa grocery, 20% discount din sa memory. 20% nakakalimutan na natin. Kasama na yun sa discount. Pero, ang grandparents, kahit meron na mga nakakalimutan, ay taguan, ay treasure chest ng alaala. Ang Grandparents Day ay paalaala sa mga lolo at lola na kwentuhan natin ang ating mga apo. Huwag nating pabayaang Google na lang ang nagkukwento sa kanila. Huwag nating pabayaang Netflix na lang ang nagkukwento sa kanila. Sapagkat iba ang kwento ng Netflix. Iba ang kwento ng Spotify. Iba ang kwento nila kaysa sa kwento ng isang lola o lolo na pwede mong yakapin, pwede mong halikan, pwede mong tabihan, pwede mong kasama sa pagkain. Mga lolo at lola, huwag ho kayong magsasawang magkwento. Noong kami ay mga bata, ang kwento ng lolo at lola, panahon ng hapon. Pagkatapos, namatay na ang lolo at lola, ang kwento na ng mga lolo at lola ngayon, martial law. Ang kwento na natin ay iba. Pero lahat tayo may kwento. Tayo pong lahat 
ay tagapag-ingat. Tayo pong lahat ay stewards of memories. At dahil tayo ay stewards of memories, kailangan ang memories na ito ay ipagkatiwala natin sa pamamagitan ng pagkukwento sa ating mga apo at sa ating mga anak. Huwag po nating pabayaan na computer na lang ang nagtuturo sapagkat walang pwedeng pumalit sa kwento ni Lola. Walang pwedeng pumalit sa kwento ni Lolo. Kahit ang Netflix, kahit Google, kahit ano sa computer, hindi pwedeng pantayan ang kwento ni Lolo at Lola sapagkat ang kwento ni Lolo at Lola ay kwentong sila lamang ang makapagkukwento sa atin. Pwedeng ma-replay ang Spotify. Pwedeng ma-replay ang, ang Netflix. Pwedeng mag-download ng app. Pero ang kwento ni Lolo at Lola, alaala ng kanilang pagkabata, alaala ng kanilang buhay, ang kwentong ito ay kayamanan ng mga kabataan. At yun din ang ating Ibanghelyo. Sapagkat pagkatapos ng pagpapakain sa liman libo, ay sinabi naman ni Yesus sa huling hapunan, Do this in memory of me. Gawa yuya pakanod nun at adad siyak, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ikwento natin ang ating alaala, magpasalamat tayo na tayo'y alay ng Diyos para sa mundo. At alalay lang po, pabayaan nating alalayan tayo ng ating apo. Huwag po tayong mahiya at huwag tayong tumanggi na kailangan natin ng tulong. Pero higit sa lahat, alalay galing sa Diyos. Alay kayong lahat, tayong lahat, lolo at lola. Alalay, alalay tayo sa mga apo natin. Aalalayan naman tayo ng ating mga apo. Alaala, tayong lahat ay tagapangalaga ng kwento ng kasaysayan. At sana huwag nating aksayahin ang panahon. Ang bawat kwentong galing sa atin ay biyaya sa mga makikinig sa atin. Mga lolo at lola, salamat sa Diyos sa mahabang buhay. Mga lolo at lola, maraming salamat sa Diyos. Kayo, tayong lahat, ay biyaya sa mundo, biyaya sa ating pamilya, biyaya galing sa Diyos. Alay, alalay, alaala. Tayong lahat ito, salamat sa Diyos.